हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास टेन फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इट्स अ सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एन सी आर टी बुक इट इज अ चैप्टर नंबर थर्टीन एन सी आर टी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर थर्टीन है फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ प्रीवियस चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स करेंट के दो तरीके के इफेक्ट शो करता है एक हीटिंग इफेक्ट शो करता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है क्लियर है तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और हीटिंग इफेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं क्लियर नाउ टूडे इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड वट इज अ मीन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और किस तरीके से प्रोड्यूस करता है उसके बाद हमें समझ ये आएगा कि करेंट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं सबसे पहले लेट्स सी हियर हाउ टू मैग्नेट ठीक है दो मैग्नेट सही है ठीक है ना ये दो मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट या रिपल करते हैं वी नो ऑल टू मैग्नेट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ठीक है अब यहां पे देखेंगे कि ये मैग्नेट है हमारा एक दूसरा मैग्नेट है इस मैग्नेट को जब एक दूसरे के जैसे इस पोजिशन पर है ये यहां पर है देखेंगे तो इस पोजिशन पर है ये यहां पर है ये लेट लेट एस सी कि दोनों मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम इनके बीच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हम पता ही नहीं लगा सकते कि इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स हम बता ही नहीं सकते लेकिन इस मैग्नेट को जब इसके पास में लाते हैं धीरे 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 ठीक है ना तो एक ऐसा रीजन आ जाता है जहां पर हमें एक्सपीरियंस होने लगता है फोर्स देख सकते हैं अब यहां से अगर मैं इस मैग्नेट को अगर क्या करता हूँ मूव करता हूं तो इसके साथ साथ ये वाला मैग्नेट भी मूव होता है तो इसका मतलब है इसका जो इफेक्ट है वो ये एक्सपीरियंस कर सकता है तो जब इस मैग्नेट को इसके पास में लाता हूं तो इसका मतलब एक ऐसे रीजन आ जाता है एक ऐसे स्पेस आ जाता है जहां से ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है जैसे लेटेस्ट सी अगर हम क्या करते हैं एक मैग्नेट को इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं एक मैग्नेट को यहां पर प्लेस करते हैं इस पॉइंट पे तो हम इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन अगर इन दोनों मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मैग्नेट इज इनफाइनेटली लार्ज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनेटली लार्ज है तो इस कंडीशन में यहां पे हम कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इस कंडीशन में इन दिस कंडीशन दे विल नॉट अप्लाई any force to each other and in this condition they will attract or repel to each other clear na to is condition mein ye force kyu experience nahi kar raha hai aur is condition mein ye force kyu experience kar raha hoga to iska matlab ye jo magnet hai first magnet hai ya second magnet hai ye magnet apne surrounding mein kuch aisi cheez create kar raha hoga kuch aisa cheez bana raha hoga jiske karan ye force experience kar raha hai matlab first jo magnet hai ये सेकेंड मैग्नेट है फर्स्ट मैग्नेट अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज बना रहा है और उस स्पेस या उस मतलब सराउंडिंग के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट है तो ये दूसरा मैग्नेट सेकेंड मैग्नेट जो है इसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा है एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहा है एक ऐसा रीजन क्रिएट कर रहा है और उस स्पेस या रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है या दूसरे मैग्नेट्स को लाते हैं तो ये दूसरा मैग्नेट जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स विल बी अट्रैक्शन विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ठीक है ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है क्लियर तो इसके चारों का वह रीजन जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या इसके परजेंस का एक्सपीरियंस करता है तो उस रीजन को या उस स्पेस को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड The definition of magnetic field is a space around a magnet in which its effect can be experienced is called magnetic field. 
ठीक है तो मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा स्टेज जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वो उसके परजेंस का एक्सपीरियंस कर सके या उसके कारण कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके तो उस रीजन या रीजन या स्पेस को हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब है कि इस मैग्नेट ने अपने सराउंडिंग में क्या बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड बना रखा हो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तो जब भी हम नॉन कॉन्टेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है मतलब दोनों मैग्नेट के बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है फिर भी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपल कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो विदाउट कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आता हमारा इलेक्ट्रिक सॉरी फील्ड का अगर मैग्नेट के बीच में फोर्स एक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर दो चार्जेस के बीच में जैसा हमने देखा दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो इन चार्ज पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है फोर्स एक्ट करता है तो यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं क्लियर है अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नेटिव ठीक है डायरेक्शन प्लस क्या होता है मैग्नेट मतलब वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नेट्यूड होता है दूसरा डायरेक्शन भी यहां पे अपना रोल निभाता है ठीक है तो मैग्नेट्यूड प्लस डायरेक्शन जिस भी क्वांटिटीज के पास में होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को हम किसको मेजर करते हैं टेस्ला में मेजर करते हैं निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला उन्हीं के ऑनर्स पे दिया गया यूनिट टेस्ला एंड इसका सीजीएस यूनिट ये इसका ऐसा यूनिट है इट इज ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस है ना मैग्नेटिक फील्ड को हम गॉस में भी मेजर करते हैं लेकिन गॉस में सीजीएस यूनिट है एंड टेस्ला इज अ ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करना है कि इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेट किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाते हैं जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो लेट्स से तो लेट्स से नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बेसिकली अगर कोई भी हमारे पास एक मैग्नेट है इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जैसे एक बार मैग्नेट है यू नो बार मैग्नेट क्या होता है ठीक है ना मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैग्नेट जिसका एक साइड नॉर्थ पोल होता है और एक साइड साउथ पोल होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है एक साइड में हमने देखा होगा रेड कलर बना होता है एक साइड में ब्लैक कलर बना होता है रेड कलर शो करता है नॉर्थ पोल को ब्लैक कलर शो करता है साउथ पोल को ठीक है ना तो एक बार मैग्नेट है तो अगर इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा है एक इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया और वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द इमेजिनरी लाइंस कैसा लाइन है इमेजिनरी द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब अगर इस मैग्नेट के अराउंड अगर हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर दें और लाइंस में भी स्ट्रेट हो सकता है और में भी कर्व हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकता है दोनों तरीके की लाइंस हो सकती है कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो या कर्व हो कर भी हो सकता है स्ट्रेट है मतलब कर भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है तो ये जो लाइंस है इस लाइंस अगर किसी भी लाइंस के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी मैग्नेट के अराउंड तो उस लाइंस को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है उसके लिए क्या रूल्स है तो रूल्स ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का द लाइन्स व ड्रॉन अलॉन्ग द डायरेक्शन इन विच अ मैग्नेटिक नॉट मोनोपोल और नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल would move under the influence of the field that is produced by the bar magnet clear matlab agar ek magnet ko kahin place karte hain us magnet ke surrounding mein agar ek north monopoles ko place karte hain let us see it is a bar magnet is a north pole and 
इट इज साउथ पोल एक मैग्नेट है इस मैग्नेट के अराउंड अगर यहां से एक मोनोपोल नॉर्थ पोल को प्लेस करते ओनली नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे ठीक ना लेट्स सी हियर मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ मोनोपोल मोनोपोल्स मींस एक ही पोल होना चाहिए एक ऐसा मैग्नेट जिसमें एक ही पोल हो या तो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो तो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं नॉर्थ पोल को क्लियर है नॉर्थ पोल को कंसीडर ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है लेकिन फिर भी हमने इमेजिनरी के लिए हाइपोथेटिकल बेसिस पे हमने नॉर्थ पोल को इमेजिन किया है तो यहां पे एक नॉर्थ पोल को अगर प्लेस करेंगे और ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो देखिए यहां पे नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है दोनों के बीच में रिपल्शन होगा दे विल रिपेल टू ईच अदर सो द नॉर्थ पोल विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन यहां पे नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में अगर यहां पे प्लेस करेंगे इसको तो भी इसी डायरेक्शन में ये जाएगा मूव करेगा इफ वी प्लेस ऑन नॉर्थ मोनोपोल इन दिस लोकेशन देन वी नो दैट वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल क्योंकि ये दोनों जब एक एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे नॉर्थ पोल में जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा साउथ के डायरेक्शन में होगा क्लियर तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिस पाथ से मूव कर रहा है अगर उस पाथ को अगर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं मोनोपोल के पाथ को अगर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस लाइन को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो नॉर्थ पोल है वो इस तरीके से मूव करेगा इसकी टेंडेंसी होगी नॉर्थ से दूर जाने की इसकी टेंडेंसी होगी नॉर्थ से दूर जाने की क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करेगा उसको रिपल करेगा इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा रिपल करेगा और साउथ पोल के नियर इस नॉर्थ पोल की टेंडेंसी होगी साउथ के तरफ आने की तो ये साउथ की तरफ क्या करेगा मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ बाई कन्वेंशन हम ये कर लेते हैं इसी के बेस पे हम बाई कन्वेंशन ये करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होता है मतलब नॉर्थ पोल से निकलता है एंड साउथ पोल पे क्या होता है टर्मिनेट होता है या साउथ पोल पे एंड होता है तो इसलिए यहाँ पे जब भी नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल इधर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी इधर मूव करेगा और ये आके साउथ पोल पर क्या हुआ टर्मिनेट हो जाएगा तो एक सही कन्वेंशन बनता है कि कोई भी अगर एक मैग्नेट है उस मैग्नेट बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो उस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जब इमर्ज होता है तो नॉर्थ पोल क्या करता है उसको प्रोड्यूस करता है जनरेट करता है और साउथ पोल उसको टर्मिनेट करता है सो so, अगर एक वन मैग्नेट के अराउंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं देन यू कैन फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड और मैग्नेट ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया ये साउथ पोल हो गया तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और जाके साउथ में एंटर करेगा ठीक है यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला और जाके कहा एंटर करेगा साउथ में मतलब यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा प्रोड्यूस होगा ठीक है वो जाके कहां पे टर्मिनेट होगा साउथ पे तो इस तरीके से यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकला और ये जाके हमारा टर्मिनेट हुआ साउथ में यहां से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा ये टर्मिनेट होगा साउथ में ठीक है तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आया तो ये फिर से टर्मिनेट हुआ साउथ में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगा तो यहां पे जाके ये कहां पे से टर्मिनेट होगा साउथ में तो बाई कन्वेंशन ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और साउथ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड को टर्मिनेट करता है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रखा है एरो का डायरेक्शन तो एरो का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपको दिखाना है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर प्रोड्यूस कराएंगे या इसको ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है आ जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ क्लियर 
तो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली इमेजनरी कॉन्सेप्ट है केवल हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ठीक है ना और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन ये है उसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड अगर एक नॉर्थ मोनोपोल को प्लेस करते हैं या किसी निडल के नॉर्थ पोल को प्लेस करते हैं कोई भी कंपास है कंपास मिडल है कंपास मिडल के अगर नॉर्थ पोल को प्लेस करें तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक कंपास आपने देखा है कंपास का यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसको डिटेक्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है कंपास करता है इज इट क्लियर सिंपल कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आई होप समझ में आ गया होगा बाय कन्वेंशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है एंड साउथ में टर्मिनेट होता है तो बाय कन्वेंशन मैं लिख देता हूं यहां पे पॉइंट्स और बाय कन्वेंशन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड्स Let the field emerge from the north pole and end at the south pole. Yeah, magnetic field lines may be. may be straight magnetic field lines may be straight or curved ठीक है ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है किसी भी तरीके का बना सकता है क्लियर तो ये कांसेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे Thank you for watching this video and have a nice day bye bye